とされました。命を落としました。Says, this, そしてその知らせを聞いて、サイシエリは仰向けに、後ろ向けに倒れ、そして首の骨を折って死んだと。Okay, let's pick up the story in verse 19. で、19節から。彼女が死にかけているのであ、彼女の世話をしていた女たちが、しっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず、気にも止めなかった。Now, she is about to die. 彼女が死にかけていると。Breath, でもその最後の息で、その自分の産んだその子供に名前をつけるんです。Ichabod, saying, そして、ゴリアスは、えー、と息子を産んだ息子を産んだ息子を産んだ息子を産んだ息子を産んだ息子を産んだ息子を産これは神の箱が奪われたこと、それに夫と夫のことを指,夫とのことを指したのである。彼女は栄光はイスラエルを去りました。神の箱が奪われたからと言った。So、with her dying breath, she names her son Ichabod. で、それでその死に行くその最後の一息で子供にイカボテというその名をつけた。Which literally means no glory. で、それは文字通り。栄光が全くないというそういう意味です。神の栄光は去ったということです。一緒に乗りましょうか。聖霊様、どうか私たちに悟りを、理解をお与えください。私たちの心に本当にあなたの御言葉を刻んでくださるように。Lord, give us encouragement. そしてどうか私たちに励ましを与えください。Hope for the future. そしてまた将来に対する希望を与えください。And confidence in you. そしてあなたにあるその確信、自信をお与えください。In Jesus name we pray. イエスキリストの皆によって祈ります。Amen. Amen. Now she's giving birth at a bad time. でこのピネハスの妻は非常にタイミング的にも悪い時にその出産をした。She's overcome with grief. でもう悲しみにこう。覆われていて、okay. uh, three members of her family have just died. でその戦いで自分の身内が三人亡くなったということを聞いた。そして契約の箱、その、えー、と神の箱と言われる契約の箱がイスラエルからこう去ってしまった、持ち去られたということを聞いた、それは神様の臨在ということを、ね、意味しているものです。そういう意味では、本当に神様の栄光が実にイスラエルから去ったということを表している。Okay, that is her current situation. でそれがこの時のその,その時の状況だった。She knows she's about to die. でこのお嫁さんは自分がまさしくこれから死ぬというそういう状態でした。でも、その自分が産む息子はその助かってこれから生きるだろうと。でも、ここでの問題はそのお嫁さんがその時の状況を見てそれが非常にまずい悪い状況だった。Current bad situation. そ,のその時のまずい状況をもとに自分の息子に名前を付けた。She named her future based on what was happening in her present. その将来に関することを自分の今のまずい状況、良くない状況をもとに将来を呼んでしまった。So she gave him a really negative name. だから
。そういう意味では、この非常に否定的な、もうネガティブな名前だったんです。Like、him, で、ちょうどこの,、まあ、この子に、この人に、この挨拶を誰かがするときに、で、ああ、栄光のない方、ごきげんようと。例えばね、<笑>あのこの人と結婚するその女性がいてね、この女の子がお父さんのところにお,お母さんのところに彼を連れてきますね。そして、お父さん、お母さん、私の、あのーまあ、彼に会ってちょうだい、栄光がないという名前よって。You know, I'm a father with many daughters. で私はあの娘。私の子には娘がたくさんいますね。そういう父親です。私は本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当にあの連れてきたその彼氏の名前がその将来の栄光はないよそれからあの将来可能性もないよってそういう名前だったね私は自分たちの娘がこれから将来あの花咲くそういう若者と結婚したとみんなね結婚したと思っていますそれから素晴らしい可能性を秘めた人と結婚したとね思ってますね<笑>で私は今回、ハンナをアメリカに送り出すにあたって、彼女にものすごくたくさんの警告をあの与えて送り出しました。私は彼女が学校に行くにあたって、ね、男の子になれなれしくしちゃだめだとね。で今はもう学校の勉強に集中しなさい。男の子と目と目を合わせてね、ニコッとしちゃだめだよ。ってね、言って、言い聞かせて送り出しました。それから、あのキャサリンがあのアンドと結婚したいと言い出してから、私は、まあ、そういう可能性を見え始めてから、私はこのアンドのことを長いことを観察しておりました。Okay. So we're still believing for Ando's future. Amen. <笑>私たちはアンドが将来性のある若者であると今も信じています。Okay. But the problem was, she named her, this boy was her future. で、ただこの彼は、この生まれた男の子は、その名前が彼の将来を表していた。The father was dead and she was dying. で、その父親が死んだ。そして母親である彼女もその死にかけている。そして、その自分の生まれてくる息子にほとんど呪いとも言えるようなそういった名前をこうつける。That meant like the glory will return. ね、例えば生まれてくる息子にイスラエルに栄光がまた再来するとかね、or, その戻ってくるとかそういうふうな名前をつければよかったのに。Or maybe he will restore the glory. または、主がその栄光を立て直してくださるとかね、そういうふうなことを語って名前をつければよかったのに。You know, she could have blessed him with a good positive name. 良いその肯定的なそういった名前で祝福すればよかったのに。Instead, その代わりに、そのイスラエルから栄光が去ったから、あなたの名前は、イカボデだと。イカボデ。だとね、そういうふうに名前をつけた。だとね、そういうふうに名前をつけた。If you're looking for a biblical name for your child, don't use this one up. でもしその聖書的な何か素晴らしい名前を子供につけたいと思ったらこの名前だけは皆さんつけないでい聖書に出てくる名前でかっこいい名前をつけたいと思ってもこの名前は絶対につかないようにでね日本人の方々覚えてるかもしれないですけど何年か前にニュースになりましたよね千葉にいるあの夫婦が子供に悪魔って名前をつけたい悪魔ちゃんです。でね、聖書的な名前ですけど、悪魔ってちゃんと聖書出てくりますけど、でもそれを。でもまあ、感謝のことに、その悪魔とね、名前をつけ、悪魔ちゃんと呼ばせたいとね、親は言ったんですけども、でも、市役所がその出世届を受理するのを拒んだと。で
でもね、自分の産むその子供にその悪魔っていう名前をつけることを子供の将来を考えるとそれを考えられますかそういうこと。<笑>お父さんがその奥さんに対してその子供を産んだことを非常に怒っていたのかどういう状況なのか私は知りませんが。これは私の息子だから私は付けたい名前を付けるんだと。それでそういうふうにお父さんは踏ん張ったそうですがでも市役所の方がいやこれは私たちはこの名前では。受けられないと。で、確かその悪という名前、悪魔じゃなくて悪という名前に落ち着いたようなそういう記憶がありますが。Anyway, but, you know, don't name your future based on something bad in your present. で、あなたの将来を今のその現状のまずさ、<笑>悪さにのっとって名前をつけてはならない。また名前を呼んではならない。ということを覚えておいてください。23編にダビデがこう言いましたね。たとえ私が死の影の谷を歩こうとも私は悪を恐れないと。で、ダビデはその死の谷の影、あ死の谷の影にそこにとどまるつもりは全くなかった。で、その自分の住民票の住所をもうそこに住むと決めて、その死の影の谷に移すという行為をしなかった。彼はそこを通過地点にはしましたが。そういうふうに悪い状況を通るとしても、私たちは神様が共にいてくださるのですから、恐れる必要はない。そして今の状況がまずいから、その時生まれた子供に対して、その時の状況を表す名前をつけるなんていうことはしないように。そして、あなたの将来が今のままで、その将来、もうこうなるだろうということを見越してはならない。で今朝あのルーさんと西さんが読んでくださった呼ぶ記の説がありました。で呼ぶ記というのはその私たち人間が分かっている限りこの聖書の中全体の中で一番最初に年代的には書かれた本です。モーセの5章と呼ばれるモーセが最初最初の創世紀から<咳>創世紀出エジプト記のねこう最初の五章を書く前にこの呼ぶ記が書かれている。でもすでにその当時書かれていた本であった。で創世紀の,あの記事の方がもっと年代的には先に起こったことを記しているんですが実際に書かれた本となるとその時期を見ると、呼ぶ記の方が創世記よりも先に書かれた本です。で、それが、えー、とイエス様の出演から1600年ほど遡って前に書かれたものであるということ。そして、呼ぶに対してどういう言葉がかけられたかということを見ています。で、呼ぶに災難が降りかかったときに、3人の友人たちが呼ぶ,に呼ぶのところにやってきますね。で、呼ぶに、ね、呼ぶに、呼ぶに、である人が言いました。Friends, その、ヨブのような友達だったら、ヨブのような友達があなたにいたら、あなたには敵はいらないねと。わかりますかあなたが、ヨ<笑>ブのように、ヨブのようなと、ヨブがも、ヨブの友達、あの三人の友達が周りにいたら、あなたにはもう敵はいらないねと。こんなまずい友達だったって人同じじゃないか。Basically, Job's friends say, you know, you must have some secret sin or this would not have happened to you. で、ヨブの友達は、ヨブに対してこう言います。あなたには隠された何か悪い罪があるんじゃないか
。そうでなかったらこんなにひどいことは普通の人には起こらないよ。So、で、この呼ぶ記は私たち注意深くちょっと読んでいかなくてはなりません。Okay. But it does reveal a lot about the way we think. でも、私たちの読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくと私たちの考え方を読んでいくあの気がします okay, but mixed in with some of the false accusation, there's a lot of truth in there in the book of Job. で、ヨブの中にはその不当な非難というものが結構友達の口から出てきます。でも、それをよく読み分けていくと、中には真理も入ってるんです。Okay, in Job chapter 22, one of his friends is talking to him. で一人の友人がヨブにこう語っているところがヨブの22章に出てきます。で、最初のところはそのヨブに対してこうヨブに何とか告白させようとね、こう彼がしているところで何か君には悪いところがあるんじゃないか、か悪い罪があるんじゃないか。でその章の後半のところに来ると神様の前で悔い改める人その和らぐ人はこういうことがやあこういうことがあなたのところにやってくるよと書いてあります。Okay. Job 22, 28 is で、その良いことの一つが28節に出てきます。22章の28節。Yeah, the で、ヨブキの22章の28節。あなたがことを決めるとそれはなり、あなたの道の上には光が輝く。Okay. The amplified Old Testament version. で、ここで、えー、と英語では。旧約聖書の省略というのがありますので、それで読んでみると、okay. you shall decree, you shall decide and で、あなたがことを決めるとそれは何と書いてあるところが、省略で読むと、あなたがことを決め、それを、えーとね、宣言するとそれはなり。Shall shine upon your ways. The light of God's favor. Shining on your path is God's favor. Okay. And so this principle is put forth there that you decide and you speak forth what is going to happen in your future. あなたの将来に関して、あなたがこうだと決めて、こうなると決めて、それをあなたが宣言することによって、神様はそれを祝福するということ。で、ただそこだけではなくて、その前に戻ると、その神様の前で私たちは悔い改めて、神様と和解をして、そして平和を得た後に、こういう良いことが起こるというふうに言ってます。Okay. Naming your child で、そのいいかもでというふうに子供の名前をつけるということは、子供の将来性を全くそのないものにしてしまっているわけですよね。Okay. Don't do、that. で、それは絶対にやってはならない。Okay. Don't, when you think about this year. で、今年、まあ、まあ、年明けて2ヶ月ですけど、今年のことを考えたときに、その昨年は起こった嫌なこと、まずいことを考えて、それがどうなるかではなく、良いことを考えました。私の、えー、と大
Yeah, the very first year, actually, the very first class of the graduate school. I, I taught the first year, so. その大学院で、Maybe 15 years ago. あの私が教えはじ、まあ、トコハの大学院で教え始めた時の、その最初のクラスの時に、I remember that group of people. 私はその時の学生さんをまだ覚えてるんですが、そこにあの大学院に来てらっしゃる学生さんたちはみんな私と年が似たかよったかで、もうほとんどが少し年上かなというそういう人たちがまた大学院に来てたんです。Uh, で、その時にその自己紹介を最初のクラスでしたんです。で、私よりも年配の方が一人いらっしゃる。あの立ち上がって He said, My name is Tetsuya. で、こうおっしゃったんですね。私の名前は哲也ですと。He says, Tetsu means steel. で、鉄というのは、その金属の鉄。Ya is man. そして、やというのはあの、男性という意味です、ね。He said, Man of steel. で、その鉄の人という、そういう意味だ。Then he paused and looked at us. そして、そこで一息、一呼吸置いて、で、私たちの方、ね、クラスの。を見て。He said, I am Superman. で、私はスーパーマンです、ね。Man <笑>鉄人です。スーパーマンですとね。まあ、英語で。I, I, I was so shocked. I've never forgotten him. でね、そういう自己紹介をされて、私はその自己紹介を今まで忘れずに、すごく印象が強かったのを覚えてたんです。So、he was very proud his parents named him Man of Steel. で、その鉄人とね、あのー、名付けてくれた。<笑>そういう、両親から自分がつけてもらった名前を、この彼はすごく誇りにしていた。そして、その私よりも年は上であったけれども、まだその力強くありたい、まだその体力的に衰えたくないとね、そう非常にそういうことに気を遣ってらっしゃった人です。私を、のことを考えてみると、私は小さいというか自分の名前があまり好きではありませんでした。で、私の名前、フルネームは、リッキー・トーマス・ゴードンと言います。Mm-hmm. Mother, said, でね、私は母に聞いたことがあります。なんでリッキーじゃなくて、リチャードというふうに名前をつけてくれなかったのかと。Ricky, but, you know, で、そうすれば、そのリッキーというのはちょっとね、あの子供を呼ぶときのような響きが。ね、あ,あるので大人になったらリチャードというねもうちょっと威厳なる名前に、ね、変えられたのにと。Said, like、そうしたら母は言うんです。私はリチャードは嫌いだと。その名前好きじゃない。Okay. で、リッキーなんか好きだったからそれをつけた。You know, I'm 63 years old. で、私は今63になります。で、私は母を天に送ってもう16年に今なります。で、私は母を天に送ってもう16年に。で、その最近になって、なぜ母がリチャードというその名前が嫌だったのかということがつい最近分かったんです。私の母の,の,その<笑>大好きな女優がエリザベス・テイラーだったんです。誰とエリザベス・テイラーは2回。婚姻関係にあったでしょうかリチャード・バートンでした。で、彼はあまり好ましい夫ではなく、で、2回も、まあ、結婚してはくっつきあ、結婚してくっついてまた離れてね、やったんですね。で、母はリチャード・バートンが大嫌いでした。Great actor. Terrible husband. すっごく素晴らしい俳優なのに、mm-hmm. 夫としては最低という男性です。So that's how I got Ricky. それで私の名前はリッキーになったと。And I thought, well, you know, there's nobody in my family named Ricky. で、私は考えたんですね。なんでリッキーという名前になったんだろううちの親族の中には、誰もリッキーという名前はどこにもいないし、そういうよく向こうでは名前を受け継がせますよね。And then when we moved to Shizoka, we lived in Oya. で私たちがあの静岡にやってきて、そして静岡の大家というところに住み始めました。Yeah, で、そしてそこで、まあ、外に散歩に出ると、で、2人違う異なる人だったんですが、they're, they're saying, 声が聞こえるんです。リッキー、リッキー、リッキーちゃん<笑>リッキーちゃんというね、声が
聞こえるんです。二つ違う人ですよ。I thought, what friendly people. で、ね、私は最初に、私はもう、はーいと言ってね、こんにちはと言ってね、もうなんて友好的な人なんだと。すごく感心してました。そうしたら、ちょっと後になって分かったんですが、ご近所にリッキーという名前の犬が2匹いるということが分かりました。だから、あそこの越してきた外人さんに仲良くしようと思って、こんな名前じゃなくて。Okay. But, but the dog's, dog's でも、その。ある時にその犬の犬小屋のところに犬の名前が書いてあるのが見,た見えたんです。で、その漢字は力っていう漢字を力というふうに、ね thought, well, so、それそれで私はその犬の名前を漢字で見た時に、ああ、okay. そんなにひどい名前じゃないんだと思いました。自分の名前のこと。And one of the original names of Ricky goes back to Richard and it means daring, powerful, strong ruler. でその自分の名前の意味を探ってみたときに、ミッキーとマリチャードとは同じあの意味の名前があ、名前の意味なんですけども、力強い、それから、strong, powerful, daring. パワフォー、それから、daring, like、really brave, bold. ですごく、あのえー、と、言葉出てこない、ごめんなさい、勇敢な。それで、それが、リチャード・オーえーと、まあ、獅子の心を持ったリチャード・オーっていう、そういうリチャード・オーが、えー、とイングランドに昔いたんですけども、そこのからの名前が、あのー、起源だそうです。So thought, okay, okay. I, I で、その時に私は、あ、これでリッキーという名前は、OK だとね、自分で納得したら大丈夫だと思ったんです。で、私はそのミドルネームがトーマスなんですが、トーマスもちょっと自分でこう非常に葛藤していました。で、その私の祖父たちのミドルネームがトーマスという名前で、そこから私もトーマスというミドルネームをつけてもらいました。でも、私が小さい時から言ってた教会、バプテサの教会では、ほとんどどこでもトーマス、トーマスというその弟子は、疑い深いという形容詞がつくんですね。疑い深いトーマスと。So, and so it was never, you know, だから、頭の切れるそのトーマスだとか、それから勇敢なトーマスだとか、そういう形容詞じゃなくて、いつも疑い深いトーマスって。Like、he, だから、イエス・キリストがよみがえったということをなかなか信じられなくて。見せてください、証拠と言ったあのトマスですよね。Said, prints, side, で、あのトマスこそ、あなたがその十字架につけられた時の釘の手に釘の跡、それから脇,脇腹にの刺し傷に私は手を入れて、そこを探ってみない限り、あなたが本物のイエス様だとは信じられませんと。So like、そうすると、私の感覚では、リッキー、疑い深いトマス・ゴードンっていう、そういう名前だとね、私は自分で思ってたんです。Then, years, でも、それが多分日本に、まあ、来て何年か経って、そのトマスという人がどういう人だったのかということを調べてみたんです。トマスはトマスとは、で、実はトマスとは、インドに宣教師として行ったトマスでした。Okay. そしてインドのキリスト教というのは全部そのトマスがこうインドに入ってきたところに起源が起こる。Okay. で,で、その頃までには私はインドに選挙旅行8回ほど行っていました。で、そこに住もうとさえしていました。That that was was で、トマスという人がインドにああ行ったんだ。ああ、これは自分にとって一つは。予言的な名前だったんだということが分かりました。So、で、ああ、これもいい名前だったんだというふうに私は気持ちの中で落ち着いたんです。Okay. He, in and and で、そのトマスはインドに行って、そしていろんなところで述べ伝えて、それも奇跡や不思議な技を伴いながら、
人々に服を伝えた。To, そしてそのトマスが行って、そして初めてそのキリストのことを分かち合ったグループ、まあ、グループ、あのーえー、と州がカロラ。カロラ州ですで。で、そこはバーギースさんの、皆さんご存知のように、バーギースさんの出身の州であって。で、そのカロラ州の人たちにメッセージを伝え、この人たちはクリスチャンになるようにと、彼は一生懸命働いて。で、そしたら、インドの現地のカロラ州の人たちが言うには私は雨を降らせる神様を私たちは信じていますと言ったんです。トマス says, yeah, but can your God do this? そうしたらとあのトマスはこう言いました。いや、それだったらあなたの神様はこういうことはおできになりますかと。えー、と海,岸で海岸線のところにいますね。そしてトマスがあの海にこう入ります。そしてその海の水を自分の手ですくって空中にこうわっとこう投げました。そうしたらその水がそこでわっと散って止まったんです。そしてて彼がが落落ちちようと命令するまでそのの水が落ちてこなかった私の神はあなた方の神よりも偉大な神ですと。誰でも空から雨を落とす、その水を、ね、落とすことはできるかもしれないけど、その落ちてくる水を途中で止めることはできる神様はどこにもいないでしょう。で、その。彼の証しを読んだときに、その記事を読んだときに、あ,あ、トマス、かっこいいじゃないか、好きだ、この人、と私は思ったんです。You know, it took me a long time to find the good, positive, prophetic part of my name. で、その自分の名前に関して、その非常に肯定的な部分、それから予言的な部分、ということを私が発見するまでに、すごく時間かかりました。Now, my family had no idea. ただ、私の名前を付けたときに、こんないろんなことを考えてわざわざ付けたわけでは多分、ね、うちの母はないと思います。うちの母はリッキーという名前が好きで、リチャードが大嫌いだったからリッキーにした。それからトマスはおじいさんたちのミドルネームだったから、それをまあ息子にもつけようと。もしかしたら、エリザベス・テイラーが他の人と結婚してたら、本当にリチャードという名前に私の名前を付いたかもしれない。So, but anyway, God has hidden your destiny somewhere. 神様はあなたのこれからの行く先、それから将来性をどこかに隠していらっしゃる。Okay?神様の栄光はことを隠し、そしてそれを探るのは王の誉れと書いてあります。でそれは、信玄の25章の2節に多分出てくると思うんですが、あなた方の名前がどんな名前かは、私たちは、私はみんな、詳しいことは知りません。そして自分につけてもらった名前がそれが本当に自分にとっては嬉しい名前、それから満足する名前である人もいると思います。もしもそうでなかった、どっかにね、うんというところがあるんであれば、それが何の名前か、どうぞ探してください、探ってください。Okay. God has hidden something very positive about you. あなたについての、about your future. あなたの将来についての素晴らしい肯定的なことがあなたの名前の中に隠されています。アンドのお母さんは自分の息子に日本語の名前を日本語の音の名前をつけました。Okay. It's not an Indonesian name. で、アンドというのは普通のインドネシアの名前ではありません。彼女は、聞いた話では、お母さんがその見ていた、その当時ね、好きで見ていた、見ていたか読んでたか、どっちか漫画の,かあのキャラクターの名前がアンドっていう。なんかアニメのね、キャラクターの主人公の名前が。あのー、アンドという
その漫画の主人公ですね。それが好きで自分の息子に名前つけたと。You know, she was prophesying that part of his destiny lay in this country. でも、彼女のつけた名前によって自分の息子の将来がこの日本と関わるということを彼女は知らずうち、その予言的にあの宣言していたのだと思います。神様は、その私たち一人一人のうちに何か私たちの将来に関することを隠してらっしゃる。そして神様はその永遠の思いを私たちのうちに置かれたとね、あの伝道者の人に書いてある通り、それをどうか主に表してください。何なんでしょうかと尋ねてみてほしいんです。先ほど、読ぶ、読ぶ記というのが、その聖書の中で一番最初に書かれた本だということを言いました。で、それは、イエス様がお生まれになる、その1600年も前に、もうこの説、呼ぶ記の中の説が、聖書は私たちが何かを決めるということを決めてらっしゃってもしあなたがことを決めてそれを宣言するのであればそのことはなすとそしてその道の上に神様の行為の光が輝くとでそれも神様とあの関係が正しい人には,には,にはその道筋を正しいところに定めることができるその自分のためだけにその行く道を正しく設定するのではなく、その後から生まれるもの、後についてくるもののためにも、その道を正しく備えることができる。That my mother hung up beside my back door. ねえ、うちのあ私たちがアメリカにいたときに、あのまあ、私の実家のうちですけども、住んでいたときに裏口の,そのドアのカモイの上のところにこう木の板が上がっていました。で、それにはあの御言葉が刻んであって、そして私は出るとき、入るときにその、まあ、プレートっていうんですか、それを見たわけです。で、それはヨシュアが。語ったことです、ね、私と私の家は主に仕えるという、あの有名な言葉ですけども、それが、その、昨日いたに決まっている、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、そこを通るたびにそれが目についたからです。ヨシュアが亡くなるすぐ直前にあそのすぐ前に自分のこの地上での人生の時間はもう限られているということを彼は悟ってそしてイスラエルの人たちを集めてこのように促しますあなた方はどちらかに心を決めなくてはならないあなたが何に誰に使えるのかを今決めなさい said, you make a choice. あなたが決戦しなさい。ヨシュアはどれくらいの年だったかちょっとよく覚えていませんが、まあ、100歳を超えていて100、例えば20歳ぐらいだったのかなと。で、息子たちが80代ぐらいのそういう年だったと思います。Grandsons, great grandsons. で、孫もいるだろうし、その、その、なんてそう、あ違う。孫の子供たちもいるだろうし、ひ、okay. 孫か、ひ孫もいるだろうし。Said, said, で、そのどちらをあなたが選ぶのか。Says, それは私にはわからないが、私と私の家は主に使えますと彼は言い切りました。Now, he's making a decision for his 80-year-old son, okay? His... ここで彼はその自分の80代の息子たちの前で彼らのことについても決めてるんですね。だから孫が40代で、ひ孫がまだ若くてというその、その人たちみんなについての行き先を
その100を超えた吉シが決めてしまっている。He decided it. それは彼が決定したこと。And he decreed it. He spoke it for. そしてそれを彼が宣言して語ったんです。This is the direction my family is going to go in. 私の家族、私の親族はこの方向性に向かって歩むんだと。Don't think you can't do that. で、皆さん、そういうことは自分にできないと思わないで。で、よくね、日本でも、それからアメリカでも、よく聞く話ですけども、ああ、うちの子供はティーネージャーになって、13歳にもなったから、この子にあれをやれ、こあれをやれとね、これをやれということは、もう親は口出しできないと。これは、聖書的な概念ではありません。すごく、この世界の中では、よくある。概念ですけど、決して聖書的な概念ではありません。Okay. As as alive, 私たちが生きている限り、私たちは何をどうするのか決めて、そしてそれを口に出して語ることができます。でもしかしたらそれをお父さんが決めたということで子供は聞いたらその子供は反発するかもしれない。でも私は父親として一番最善だと思うことを決めて語ったらそれを取り扱うのは子供たちの役割になります。ヨシュアも非常に年を取っていましたけれども、その彼が自分と自分の家族についてはこうだと決めてそれを宣言したんです。で、あなたの,その家族の,あの,家族の名前、その宇治が、ね、何であるか分かりませんけど、例えばあんまり漢字的には良くないとね。You can change that. でそれを変えることはできます。あの例えば戸籍の名前を変えろというそういうことでは必ずしもないかもしれませんけれども。まあ、あんまりひどかったら戸籍の名前を変更することも考えた方がいいかもしれないときがありますが。でも、でも、モーセと一緒に歩んで働いた二人の信仰の人がいます。ヨシュアとカレブ。カレブは85歳でした。They were getting ready to go into the promised land. 約束の地に入ろうとそのしていました。And he said, I want my mountain. Moses promised me I could have that mountain and I want it. で、その85になって彼は、そのモーセが約束してくれたあの山を私は手に入れたいと言った。And Joshua said, okay, you can have it. で、ヨシアはいいよ。あなたのものだと。Trouble is there were people living there. Caleb had to go take it. でも問題はその自分の山にしたいと言ったそこにはもうすでに住民が住んでいたそれを一掃して彼は自分のものにしなくちゃいけなかったわけですで彼はこういうふうに言いましたこの山を私は手に入れると今私は85になったけれどもモーセが約束してくれた若いその時と私は何ら変わるところがないと。今もそれぐらい強い。カレブのオリジナルヘブルネームは、ドッグ。で、もともとカレブというのは、もともとヘブライ語で、犬という意味です。でね、あんまりいい名前じゃないですね。はい、犬さんとね。ああ、犬、ワンちゃんと。ごめんなさい。You know, ね、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。今,は今ではその犬をもちろん子供代わりにあの子供のようにして可愛がっている人たちがたくさんいますからそういうふうに言って決して悪いということではないかもしれないけどもその当時は犬と言われたら本当にあんまり良くなかったんです。Okay, でもその犬というその彼らのでもその犬というそのカレブというのは犬というもともとの意味なんですけどももう一つ。チョイスがあって、ハート、それは心臓とか心っていうふうに訳しますけども、それとつながっている言葉、それから完全、それから全体という言葉とつながっている名前なんです。で、カレブという人は、本当にその心のある人でした。彼は絶対に諦めない人であって
信仰を持って前進した人であって、そして神様が約束してくださったものに対してそれに前進していってそれを自分で手に入れた人。You know, internet, で、例えば赤ちゃんの名前を、特に英語では赤ちゃんのつける名前をインターネットで探っていくと、一つの名前でも結構いろんな意味が。出てくるんですね。Okay, you look up Caleb. Most of them just give you dog. で、カレブっていう名前をその英語で探すと、ほとんどが犬っていうのがまず最初に出てきますが。You got to s e もうちょっと検索を細かくしていくと、ハート、心っていうのが出てきます。So、you can change the definition. で、そのなんていうんですか、大多数が使っている。普通に使っていることじゃなくても、あなたはそれを変えることができるんです、ね。で、人々は、あなたを見たときに、その、ああ、この人はこうだとね、こう一般的に考えることができますけれども、でも、それともう一つは、あなたがこういう、あなたがやっていることをもとにして、あなたのことを人々は見ることができる。Mark 11. I want to tie in what Jesus said with, で、マルコの11章。で、イエス様が、その、Mark 11. We're tying in what Jesus said with the verse in Job. ヨブにあ、ヨブの中で出てくることとあをおっしゃってるんですけども、それとつなげてみます。So、verse,、uh, Mark 11:20. 11章の20節。で、彼らは、えっと、えー、とマルコ11章の20節、朝早く通りがかりに見ると、一軸の木が根まで枯れていた。Being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered. ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたの呪われた一軸の木が枯れました。Okay, the day before Jesus had gone to this tree, found no figs on it, and he cursed it. The day before Jesus had gone past this tree, he didn't find any figs on it, and so he cursed it. その前の日に、イエス様はこの一軸の木をのそばを通り過ぎられたときに、一軸の木が何にも実をつけてないのを見て、その木を呪ったんですね。Okay, and so Jesus is teaching them a principle here. で、ここで、その出来事から、イエス様が教えています。Verse 22. And Jesus answered, saying to them, Have faith in God. 22節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. 誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れ、と言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。Okay, this is almost exactly what Job was saying. What was said in the book of Job? Decide and decree. そしてそれを宣言すること。And it shall be established for you. そうすればそれがあなたのためになりますと。Okay, now in Job, before that it says, repent and get right with God first. で、呼ぶ気の中ではその前のところで、その神と和らぎ、和解をしてって。というふうに書いてありますね。Jesus kind of adds on his favorite thing here. で、ここで、イエス様は、そのおっしゃっていることの中で、彼の好きなことを、こう、やっぱり付け加えている。Because he does this in several other places. それは、他のところでも、いくつかの場面で、これをやっているからです。He says, you gotta forgive. 許しなさいと。He says, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone. So、that your father who is in heaven will also forgive you your transgressions. また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してください。Okay, the only thing that Jesus explained after he taught his disciples how to pray was forgive. で、イエス様が弟子たちにどのように祈ったらいいのかというのを教えたときに、その教えた後で、イエス様がおっしゃったことは、許しなさいということでした。Okay. So、we have this promise in the oldest, the very first book of the Bible that was written. そうすると、聖書の中で一番最初に書かれた本
その呼ぶ気の中で言われている約束なんです。そしてここでマルコの中でイエス様がそれをまた強調して言っておられる。That he has given us the power to decide and to decree things that are going to come. その自分で決めて、そしてそれを宣言して、そしてそれは成り立つと。Okay, he says, if you're in right relationship with God. もし神様と自分が正しい関係にあるのであれば。そしてあなたが他の人々と他の人間と正しい関係にあるのであれば、それはイエス様がおっしゃった通り、もし長,長,長,長,長たがいしていることがあれば、また許してないことがあれば、それを許しなさいと。そうすればあなたがこれから何が起こるのかということを語り出したとき、神様はそれを祝福してくださる。そして神様の行為がそのところに輝くと。約束があるところに神様の条件がそこに付随していることがよく見られます。You shall do also. イエス様は弟子たちにこう言いましたね。私がしていることをあなた方も同じように、またそれ,あそれよりも偉大なことをあなた方はするようになる。Said, shall you. そ,れらのそれらよりも偉大なことをあなた方はするようになる。Said, go away, で、私はここから去っていくけれども、あなた方に聖霊を送りますと、聖霊はあイエス様はおっしゃいました。Okay. So, what's the take away today? そうすると、じゃあ、ここで、あなたが教会からのお持ち帰りにするお弁当あのものは何でしょうか<笑>お持ち帰りにする、あの、何をあなたは覚えて、ここから持っていきますか教会の時に。I finished watching a three hour movie yesterday. 私、昨日3時間かかるあの、3時間の長さの映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。私は3時間の映画を。イエス・キリストを知らない者は許せない。で、許すべきだとは分かっていても、イエス様を知らない人たちはその,そのことを手放せない。許せないで私たちはそのことを思い出したんですが、私たちは聖霊様の本当に助けなくては許せないんですね。人を許したいと、許すべきだと思ってはいても許せない。それがあなたがここから持ち帰ること。<笑>でラベンダーさんがねそのあ自分の名前の,その由来とか意味をあのもういろいろ探ってそして良い意味を見つけ出すこと悔い改めることそして神様と、ね、和らぐことを和解することでそれもすごい素晴らしい私たちが持って帰らなくちゃいけないことですどっかに神様はあなたの将来についての肯定的なことを隠されているに違いないそれを掘り出して見つけ出すのはあなたの誉れになります。Okay. That's a good reason to, to, even if you don't sing, just sitting in worship opens you up for the Holy Spirit to speak to you. で、その礼拝をしているそのところにあなたが来て、そして何かの理由で歌えないとしても、歌わないとしても、聖霊様が働いていらっしゃるところにあなたが来ていることは、すごく大きな意味があると思います。あなたが自分でよく考えて、決めて、そして自分の将来について決めたことを、
宣言する。声を出してそれを語る。You can speak it forth according to God's desires if you're in right relationship with Him and you have forgiven other people. もし神様とあなたが和解をしていて、そして他の人を許して、他の人間とも正しい関係にあるのであれば、あなたが決めて、そしてそれを語り出して、宣言したときに、そのことはなると。それから、自分が例えば育ってきたときに、またはそあのもう代々語り継がれていた自分の将来に対して、自分の家族に対しての悪いこと、肯定的なことも私たちは自分のところで砕くことができるんです。あなたのその肉親の父があなたのことを情けないやつだ、ダメなやつだ、将来がもう将来性のないやつだといろいろ言ったようなことがあったとしても、あなたはそこで立ち止まって、私の天の父が私について良いことを語り、将来を語ってくれていると。Okay. あなたは言うべき。Okay. Ichaba, I could say, my mother named me no glory, but I don't accept that. その栄光がないという名前をつけた、そのいいかぼてがあ、名前をつけられたいいかぼてがいましたが、自分の母はそういう名前をつけたかもしれない。でも私の将来は違うと。Okay. He should change his name. もうそうであったら、名前を変えるぐらいのことをするべきです。Uh, I know. I know. で、その名前を変えるというのは、かなり極端なことのようにも思えますけれども、でも、全く例その例がないわけではありません。私は知ってます。で、私たちが知っている、その愛の決心の,あの,の関係の子で、養子縁組、してもらった子がいます her mother gave her a hiragana name. で、彼女の名前はもともとがひらがなの女の子の名前でした。で、あの、今、今の、その、例えば、学生さんたちの中にも、教えてる学生さんたちの中にも、ひらがなの名前の子がいて、mm-hmm. そして、それは、あの、つけてもらって、とっても最近、かっこいい名前としてね、ひらがなだけの名前をかっこいい名前として。もちろん受け入れられている名前ですけども、20年前に彼女は自分の名前がひらがなだと。で、そのお母さんがいろいろ漢字の名前、漢字を調べるのが嫌で、めんどくさくって、その音だけひらがなで書ければいいとね、そのひらがなの名前をつけられた。で、彼女は二十歳になったときにすぐに、で、その名前の音を変えなかったんですけども、漢字の名前に自分ですぐに法的な手続きができる年齢になったら、彼女は自分の名前を漢字の名前に変えました。で、その音を、で、その読める、その同じ名前で読めるその漢字、それも自分が気に入っていい意味があるというふうにね、この漢字はいい意味があるというのを彼女は選んで自分の名前に採用しました。Now, thing, でもちろん、その人は彼女のことを同じ名前で呼んでいますけども、彼女が自分の名前を書くときにはもはやひらがなの名前ではなく、漢字の名前で自分の名前書いてるんです。一人ですが私はまあ変えなくてよかったと今はね本当に思いますまあ自分がそういう行動を起こす前にまあ自分で理解したいと思ってあの調べたのが幸いしました一緒に祈りましょう。ああ、聖霊様、あなたが私たちの将来をどのように見てくださっているのかということを私たちは Lord, そして私たちのための目的やその私たちの将来のためにあなたがどんなことを考えてくださっているのかを神様知りたいです。Lord, そして私たちはそのことに
同意したいのです。あなたが見ていることを私も見たい。And we're gonna agree with you. そして私はあなたのおっしゃることに心を合わせたい。And then we want to speak that forth into this new year. そしてそれを私はこの私たちはこの新しい年に語り出したいのです。We're gonna speak that forth into our family's lives. そして私たちの家族の生活の中にその肯定的なことを語り出したいのです。Lord, we're gonna decide with you. それは私たちは何事でもあなたと共に決めたいから。そしてあなたが望んでいることを私は口に出して宣言したいのですから。そうすれば私たちの道の歩む道のりの上にあなたの行為の光が。そしてそれをそのことをならすなしてくださると。神様、私たち自身がまだ見ていないこと、気づいていないことであなたがご覧になっていることはたくさんある,あるでしょう。そしてあなたが見てくださっている肯定的な素晴らしい未来へと私たちは足を踏み出したいのです。今この時点、今この時に私たち一人一人をこの日本、静岡に置いてくださって、本当にありがとうございます。来年の今頃私たちがどこにいるのかは誰一人として確約できるものはいません。でもあなたの行為をいただいて、そのうちを私たちは歩み出し、そのうちに歩んでいることはできるように。そしてまた、私たちの子供たちにも、私たちの歩むのと同じ、その方向性を見て歩んでほしいのです。Lord, like、子供たちは、勇士の放つその矢のようであると言われました。Man, その勇士は、この矢を自分でその的を。狙って打ちます I mean, Lord, we thank you that you've given us the authority to do that. そしてその権威を、それをする権威を私たちを一人一人に与えてくださったことをありがとうございます。If we're moving in the wrong direction, we ask you to show us so we can get moving in the right direction. 神様、今私たちが間違った方向に、あなたの望まない方向に歩んでいるのであれば、どうかその軌道修正をしてください。そして私たちに間違っていることを教えてください。Amen. Ando has a closing word here. I have been studying the,、uh, from the book of Genesis about Abraham and Isaac and Jacob. And it just hit me last night that the story of Abraham, it, it's talk, the story of it is taken 13 chapters in the, in, the, in the Bible. であの昨晩、やっと気がついたんですが、アブラハムの話っていうのは、創世紀の中の13章にわたって書かれている。で、その後、イサクが出てきて、大体6章。で、その後、イサクが出てきて、大体6章。そして、ヤコブはその後、11章。で、私は、イサクこそ、神様、あなたの約束の息子じゃなかったんですかと。で、私は、イサクこそ、神様、あなたの約束の息子じゃなかったんですかと。Why the story of him is only six chapter. なんでこのイサクについて6章しか咲かれてないんですかで、その6章のうちの4章は、そのアブラハムの生涯の最後のところと重なっているので、イサクの話だけではないんです。そしてその一番あその一章は最後の一章はヤコブのことも話していると。で、神様はその私に今日、力牧師が語ったこととあの重なることを話してくださいました。Said, yeah, で、確かにあなたは選ばれたものだと。You are the promised son. そして、確かにあなたは約束の子であると。But there are a long History before you were born. でもあなたが生まれる前にその長いその前の歴史がある。And there will be a long story after you are gone. そしてあなたがこの地上から行った後の長いその続きがある。You know, your pastors,、uh, Ricky Gordon, 
he lost his father when he was a little boy. で皆さんもあのえっ、ー、とご存知の通りえっ、ー、とリッキーさんは二歳の時に自分は子供の時に自分の実の父親を事故で亡くしましたね。Then there's his uncle, Uncle Olin, who has been a father figure for him all over his life. でその後そのお母さんのあのお兄さんであるおじさんというねおにおじさんというあの方がいて、そしてそのおじさんがまあリッキー牧師にとってのお父さんというかお父さんのようなその形で付き合ってくれて、そしてずっとまあ彼のことを見守っていてくれたわけです。A great mighty man of God。で、あのオリンさんは非常に信仰の熱いあのとても素晴らしい人です。Uncle Olin has laid out all kind of things, all, all foundation until Ricky can become what he is right now. で、そしてリッキー牧師がその本当に今の彼になるための土台を若い時に。水曜日に私たちはあのそのオリオニさんが亡くなったということをニュースをあの知らされました。ですからあのこの後で、まあ、皆さんにも覚えてリキさんのために祈ってほしいんですが。I know it hurt Ricky so、much. でそれはリキさんにとっては本当に大切なことです。I know he lost this father figure that he has. I know he lost his, this father figure that he has. 今まで父親代わり、まあ、もちろんお母さんの再婚相手の父親はいたんですけれども、もう本当にお父さん代わりのそういう意味では大切な人をあの手に送りました。But you know, it, the, as long as Uncle Olin has laid out all this foundation in, in, in Ricky's life. でもその、オリンさんがこのリッキーさんの、まあ、人生の土台をこう本当に気づいてくれたように。He has to make all kind of decision what God want him to do for his future. で、その中には、その自分の老いである、そのリッキーが、本当に神様に従っていくようにと、こういろんなことを、そのおじさん自身が決めて、そしてこういうふうにするんだとね、彼を導いたことがたくさんあったんではないでしょうか。Not only for his own future, but also for what is God want to do through him for all. Nations. でそれはただリッキーがどういうふうに育ってそして自分の人生がどういうふうになってほしいかというそのあ将来だけではなくてリッキーさんを通して本当にいろんな国の人たちがその影響を受けるそこまで見越してのこれは神様からオリンさんを通して与えられた土台だったと感じています。He is, he is in the new chapter of overshadowing his children. でその新しいリッキーさんの,その今の人生の書はこの自分の子供たちが今大きくなってそしてそこと重なっていると思います。Same thing with all of us. でそれは私たちみんなにも言えることです。But we have only a short time. で,でも私たちには本当に短いその時しか与えられていない。What future you are going, you are making right、now? そのあなたが生きているその生活はあなたの将来、これからの将来をこう反映して、そしてそれを映し出していくものです。What future are you preparing? どんな将来をあなた自身が今用意しているんでしょうか What future are you laying for Japan and for all, kind of na- for all nations in this world? あなた自身はその自分の人生を通してこの町のためにこの国のためにそしてまたは強いてはこの世界のためにどんな土台を今気づいているんでしょうかその決断をあなた自身が神様の前に出てしなくてはならない。あなたの時間は限られた短いものしかない。Forget about future. I'm focusing on what I want to do right now. その自分がやりたいことはたくさんあって、今これをこれをこれをしたいから、これを目指しているからという、その目先のことだけではないんですね、もはや。We have bright future with him because we are blessed generation. 私たちは本当に祝福された世代であって、神様と共にその本当に明るい将来を築いていくことができるんです。You have そして、その
、将来が、その未来が実際にそれがなるのかどうかというのは、あなたの、今のあなたの決断にかかっています。So, church, can we pray for Ricky? Just comfort him and his family? ね、今、あの、私たちの牧師のために一緒に祈っていただけないでしょうか本当に、あの、大切なおじさんを亡くした力さんのために神様は慰めをくださるように。I've met Uncle Olin once. で、私もあのオリンさんには一度お会いしたことがあります。You will fall in love with him just because you met him. で、会っただけですごくこう、もういつ、もう今までもそうだったし、これからもいつまでもこの人とは友達だっていう、そういう気持ちにさせられます。Then after we pray for Ricky. で、リキさんのために祈って、その後。If you do need some prayers tonight, today. ね、もしあなたがあの祈りを必要としていらっしゃる方であれば。If you want to make a new commitment with God, God, this is here I am. I want, I want, I want to be your tools for my for future. その自分の将来のために私はこういう決断をします。あなたと一緒にその生きる決断をしますと。それからまたこうこうこうしますというその決断を改めて抱いた方は一緒に乗りますので、Then we will pray for you. あのそういう方はぜひおっしゃってください。長めを向けてというこの歌を一緒に歌いましょうか。Okay, let's stand up. Let's stand up and let's just Can we just all come and please pray for Ricky and after that take communion? Yes.